హలో వెల్కమ్ టు వాహిని టీవీ మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి కరోనా విలయానికి కారణమైన చైనా ప్రపంచ దేశాల నుంచి ఒత్తిడి ఎదురయ్యే తరికి ఇంకాస్త పిచ్చి పట్టినట్లుగా వ్యవహరిస్తోంది సరిహద్దులో యుద్ధ విన్యాసాలు చేస్తూ భారత్ ను రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తోంది లదాఖ్ లో వాస్తవాధీన రేఖ ఎల్ఏసి వెంబడి ఉన్న పాంగాంగ్ గాల్వాన్ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే భారీగా బలగాలను మోహరింపజేసిన డ్రాగన్ దేశం మంగళవారం మరో అడుగు ముందుకేసి యుద్ధ డ్రోన్లను సైతం రంగంలోకి దింపింది భారత బలగాలు చేపట్టిన ప్రతి పనికి అడ్డు తగులుతూ కవ్వింపు చర్యలకు దిగుతోంది చైనా దూకుడుకు కళ్ళం వేసేలా మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది బంగ్లాదేశ్ నాలుగు వేల తొంభై ఆరు కిలోమీటర్లు తర్వాత భారత్ చైనాతో మూడు వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు సుదీర్ఘ సరిహద్దును పంచుకోవడం తెలిసిందే వాస్తవాధీన రేఖ ఎల్ఏసి వెంబడి భారత్ ఆధీనంలోని పాంగా గాల్వన్ ప్రాంతాల్లో నెలకొన్న పరిస్థితులు భద్రతా వ్యవహారాలపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సూచనల మేరకు రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ బిపిన్ రావత్ త్రివిధ దళాల అధిపతులతో మంగళవారం కీలక సమావేశం నిర్వహించారు గంటకు పైగా సాగిన భేటీలో పలు ముఖ్య నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు పాంగాంగ్ గాల్వన్ ప్రాంతాల్లో వాస్తవ పరిస్థితిని ఆర్మీ చీఫ్ మనోజ్ నరవణి రాజ్నాథ్కు వివరించగా భారత్ తన భూభాగాన్ని కాపాడుకోవడంలో వెనకడుగు వేసే ప్రసక్తే లేదని చైనా ఎంతమందైతే సైన్యాలను దింపిందో దానికి సరిసమానంగా మనము బలగాలను మోహరింపజేయాలని మంత్రి సూచించారు ఉద్రిక్తతలు తగ్గేందుకు మనవంతు ప్రయత్నం చేస్తూనే రోడ్డు నిర్మాణం ఇతరత్ర ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పనులు యథావిధిగా కొనసాగించాలని స్పష్టం చేశారు రెండు వేల పదిహేడులో డోక్లాం తరహాలోనే ఇప్పుడు లదాఖ్లోనూ చైనా చిచ్చు పెట్టాలని చూస్తున్న నేపథ్యంలో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు సరిహద్దులో పరిస్థితులు మరింతగా దిగజారకుండా చర్చల తర్వాత సమస్యల పరిష్కారానికి భారత్ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ చైనా ప్రతిసారి మోకాలడుతోంది తూర్పు లదాఖ్లోని వాస్తవాధీన రేఖ వద్ద మళ్లీ సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొనేలా ఇండియన్ ఆర్మీ చైనా పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ మధ్య కమాండర్ల స్థాయిలో అప్పటికే ఆరు సార్లు చర్చలు జరిగాయి మన భూభాగంలో నిర్మిస్తున్న రోడ్లు మౌలిక వసతుల నిర్మాణాన్ని ఆపేయించేందుకు చైనా పలు రకాలుగా ప్రయత్నిస్తోంది సరిహద్దులో చైనా అప్పుడప్పుడు రెచ్చిపోవడం సహజమే అయినప్పటికీ ఈసారి దాని తీరు మరింత ప్రమాదకరంగా కలవరపాటుకు గురి చేసేలా ఉందని డిఫెన్స్ నిపుణులు చెబుతున్నారు ఈ నెల ఐదున పాంగాంగ్ ప్రాంతంలో రెండు దేశాల సైనికులు ఘర్షణకు దిగడం రక్తాలు వచ్చేలా కొట్టుకోవడంతో పరిస్థితులు ఒక్కసారిగా వేడెక్కాయి నాలుగు రోజుల వ్యవధిలోనే సికిం సరిహద్దులోనూ అలాంటి ఘర్షణ వాతావరణమే తలెత్తింది పాంగాంగ్ సమీపంలోని గాల్వన్ లోయలో గడిచిన రెండు వారాల్లో చైనా వందకు పైగా తాత్కాలిక గుడారాలను నిర్మించి సైన్యాన్ని మోహరించింది వాళ్లకు సమానమైన సంఖ్యలో మనము బలగాలను మోహరింపజేయాలని మోదీ సర్కారు నిర్ణయించింది కరోనా వైరస్ విషయంలో ప్రపంచ దేశాలన్నీ చైనాను కార్నర్ చేశాయి వుహాన్ ల్యాబ్లో తనిఖీలు చేపట్టేందుకు ఐక్యరాజ్య సమితిలో అమెరికా చేసిన ప్రయత్నాలకు భారత్ మద్దతు పలికింది అదీ కాగా కరోనా అనంతర కాలంలో పదుల కొద్దీ కంపెనీలు తమ కార్యాలయాలను చైనా నుంచి భారత్కు తరలించేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి ఈ దశలో భారత్ను అస్థిరపరచడమే టార్గెట్గా చైనా పావులు కదుపుతున్నది ఎన్నడూ లేనిది నేపాల్తో యుద్ధ భాష మాట్లాడించడం భారత్ భూభాగాన్ని తమదిగా పేర్కొంటూ నేపాల్ కొత్త మ్యాప్ విడుదల చేయడం వెనుక చైనా హస్తం ఉందనేది కాదనలేని సత్యం లడాక్లో పోరును క్రమంగా పెద్దది చేస్తూ సుదీర్ఘ కాలం పాటు ఇండియాను ఇబ్బంది పెట్టాలని చైనా కంకణం కట్టుకున్నట్లు డిఫెన్స్ నిపుణులు అంటున్నారు చూసారు కదా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్